ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞ ሙልጌታ ካሳነኝ ይህ ሳምንታዩ ቲክቶክ ውስጥ ሳሎመን እየተሰኘው ፕሮግራማችን ነው የዛሬውን ፕሮግራም እንግዲህ ያገርኛ በሆነ ቅኔ በሙዚቃ ስንጀምር ሰለሞን ቴክኖሎጂ ሾትቶ ሙዚቃ ጀመረን እንደ ብላችሁ ጠይቃችሁ ይሆናል ዛሬው ፕሮግራሙ የቴክኖሎጂ ነው ነገር ግን ለዛሬ አርት ኤንድ ሳይንስ when music meets technology በሚል ወይም ደግሞ ስነ ጥበብ እና ሳይንስን አንድ ላይ አርገን ሙዚቃ እና ቴክኖሎጂ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው እሱን ለማሳየት ነው እንግዲህ ከኔ ጋር ምዛሌ ጓደኞች አሉ በቤተክርስቲያን አብረን ሙዚቃ የምንጫወት ሙዚቀኛ ባለሙያዎች ናቸው እንግዲህ ለአርት ነው በጣም ብዙ ፍቅር አለኝ እና እንግዲህ ወደ ሳይንሱ ነው ስራዬ ያለው ግራኝ ነኝ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ግራኝ ግራ ይገባው ይሁን አርት እና ሳይንስ አላቀም ሙዚቃ ወዳለው ኢንቴሪየር ዲኮሬት ማረግ ወዳለው ብዙቻችሁ በፌስቡክም ደይም እንደምታውት ፋሽን ደሞ ወደ አንድ አንድ ይገልጻለሁ በልጅነቴ ሥዕል ምስል ነበር እንግዲህ አሁን ደሞ ሙዚቃው ውስጥ ሙዚቃም በጣም ነው ወደው በዛኛው ሳይድ ደሞ ሳይንሱንም በጣም እንጂ ያደርጋለሁ እንግዲህ ምን እንደሚሆነው ደፊት ይለያል 
ዛሬ የተጫወትኩበት ይሄ ድራም ብዙቻችሁ እንዳያችሁት አንዳንዶቻችሁ ታውቁ ይሆናል በኤሌክትሪክ የሚሰራ ድራም ነው ያን ያረግነበት ምክንያት ዋናው ምሳሌያዊ ነው እንግዲህ ቴክኖሎጂ ምን ያህል ከሙዚቃ ጋር እንዴት እንደተገናኘ ድሮ ኢትዮጵያ ምናቆም አይነት ከበሮ አለ በቆዳ ተወጥሮ ራሱ የሚያወጣ ድምጽ እሱ በተፈጠረ የሚያወጣ ድምጽ ነው ነገር ግን ይሄ በኮምፒውተር ፕሮግራም ተደርጎ እዚህ ውስጥ ልክ የተፈጠረው ድምጽ የሚያወጣውን አኩስቲክ ድራም ምን ይባለው የሚያወጣውን ድምጽ እንደሚያወጣ ያንን ምሳሌ ለማድረግ ነው በኤሌክትሪክ ድራም ዛሬ ምንጫወተው ብዙዎቹ መሳሪያዎችም እዚህ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤቶች ናቸው እንግዲህ ይሄንን ከጓደኞች ጋር ዛሬ አንዳንድ ነገሮች እናወራለን ከፕሮግራሙ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ ሙዚቃ እንግዲህ በጣም መልኩን ቀይሮ ልክ እንደ ቴክኖሎጂው እና እንደ ሳይንሱ በብዙ ሂደት ውስጥ አልፎ ኢቮልቭ አርጎ ዛሬ ድረስንበት ደረጃ ደርሷል ነገር ግን አንድ ታሪካዊ አመጣጥ አብራያችሁ ልቃኝ ፈልጋለሁ ይሄውም የኦዲዮ ሪኮርዲንግ ሂስትሪ ኦፍ ኦዲዮ ሪኮርዲንግ ሙዚቃ የማይቀርጥበት ጊዜ ነበር ከበጣም ደሞ ሩቅም አይደለም በጣም ቅርብ ነው ከዛ ፊት ሰዎች በቃ ላይቭ ሙዚቃ ብቻ መስማት የሚችሉት ከዛ በተረፈ የተቀዳ ሙዚቃ መስማት አይችሉ ነበር እና ይሄንን ታሪካዊ አመጣጥ እስቲ ባጭሩ አስቀኛችኋለሁ ተከታተሉት በ1847 ፈረንሳዊ የህትመት ባለሙያ የሆነው ኤድዋርድ ሊዮን ስካት ዲማርንፊል የመጀመሪያውን ፎኖ አውቶግራፍ የተሰኘውን የደምጽ መቅረጫ ፈጠረ። ይህ ፈጠራ በአየር ውስጥ የሚያልፉን የደምጽ ወገኖች ወይም ሳውንድ ዌቭ የሰው ልጅ በተፈጠሩ ደምጽ መስማት የሚችልበትን ሂደት ተከትሎ የተሰራ ፈጠራ ሲሆን ነገር ግን ማድረግ የቻለው የደምጽ ወገኖቹን በመስል ብቻ መግለጽ ነበር። ፕሌይባክ የምንለው ወይም ደግሞ የተቀረጸው መልሶ የማስማት ብቃት አልነበረውም። በ1877 አምፖልን ጨምሮ በብዙ የፈጠራ ስራዎች የሚታወቀው አሜሪካዊው ቶማስ ኤዲሰን በኤድዋርድ ሊዮን የተፈጠረውን በማሻሻል የተቀረጸውን ድምጽ ደግሞ መልሶ ማጫወት የሚችል ፎኖግራፍ የሚባል መሳሪያ መፍጠርቻለ። በ1888 የጀርመን ተወላጅ የሆነው ኤሚል በርሊነር የተሰኘ አሜሪካ የፈጠራ ባለሙያ ግራማፎን የተሰኘውንና በተለምዶኛ ሸክላ የምንለውን ዲስክ በሚመስል ቁስ ላይ ድምጽን መቅረጽ የሚችልና መልሶ ማጫወት የሚችል መሳሪያ መፍጠር ይችላል። ይህ ፈጠራ ለሙዚቃ ማስ ፕሮዳክሽን ለኢንደስትሪው መስፋፋት ወይም ሙዚቃን በብዛት አትሞ ለመሸጥ ፈሬ ቀደደ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤት ነው። በ1948 እና በ1949 CBS Records እና RCA በተሰኘ ሙዚቃ አምራች ኩባንያዎች የግራማፎን ቴክኖሎጂ ተሻሽሎና ጥራት ባለው ድምጽ እንዲሁም መጠን በተላዩ መጠኖች ተዘጋጅቶ በጥቅም ላይ ዋለ። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ አሜሪካውያን ወታደሮች ከጀርመን ወታደሮች ላይ የፕላስቲክ ቴፕ መማረክ ቻሉ። ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ እና ማግኔቲክ ሪኮርዲንግ ቴክኖሎጂ በጀርመኖች መፈጠሩን አመላካች ሆነ። በ1960ዎቹ ማግኔቲክ ቴፕ የሙዚቃ ኢንደስትሪ ዋነኛ ምርጫ ሲሆን የመጀመሪያው ማግኔቲክ ቴፕ ኤትራክ በመባል ይታወቅ ነበር። በጥቂት አመታት ውስጥ ኤትራክ የሚባለው ቴፕ ተሻሽሎ ጥራቱንም ጨምሮ እና መጠኑን አሳንሶ በብዙዎቻችን የምናውቀውን አይነት ካሴት የሚባለውን አይነት መልክና ቅርጽ ሊይዝ ይችላል። በ1970ዎቹ ፖርቴብል ሙዚክ ወይም ደግሞ ሙዚቃን ወደፈለግ ነው አብረን ይዘን ማይድ የምንችልበት ቴክኖሎጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፈጠረ። ይኸውም ካሴት ማጫወቻዎችን በመኪና ላይ መቅጠም የተጀመረ ሲሆን ሶኒ የተሰኘው ደግሞ ኤሌክትሮኒክ አምራች ካምፓኒ በ1979 የመጀመሪያውን ዎክማን በመባል የሚታወቀውን ፖርቴብል የሙዚቃ ማጫወቻ ይፋ አደረገ። በዚህ ሁሉ ቶማስ ቶከም የተባለው አሜሪካ የፈጠራ ባለሙያ ዲጂታል ሪኮርዲንግን ለመጀመሪያ ጊዜ በማስተዋወቅ ለኦዲዮ ሲዲ እና ዲጂታል ኦዲዮ ቴፕ ቴክኖሎጂ ፈርቀዳጅ ሊሆን ይችላል። በ1983 ኮምፓክት ዲስክ ወይም ደግሞ ሲዲ ብለን የምንጠራው ከብዙ ቀድመ ሙከራ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካን ለህዝብ ጥቅም ይፋ ሆነ። ሲዲ ለ10 አመት ያህል የዲጂታል ሙዚቅ ኢንደስትሪውን ተቆጣጥሮ መቆየት የተቻለ ሲሆን በ1994 ደግሞ አዲስ የዲጂታል ሳውንድ ቴክኖሎጂ በቀለ MP3 ይባላል። ይህ ቴክኖሎጂ ሙዚቃን በይበልጥ ተንቀሳቃሽ ርካሽ እንዲሆኑ በቀላሉ በብዙ ሰዎች እጅ ማስገባትና በብዙ መንገድ ማጫወት የሚያስችል አይነት ቴክኖሎጂ ሆኖ ተገኘ። በ10 አመት ውስጥ በ2004 ከ40 ሚሊዮን በላይ የMP3 ማጫወቻዎች በተጠቃሚዎች እጅ ገቡ። በቅርብ አመታት ውስጥ ደግሞ ከሞባይል ስማርት ዲቫይሶች ጋር በተያያዘ ኦንላይን ሙዚክ ስትሪሚንግ እና ዳውንሎዲንግ ዋናው የሙዚቃ ማግኛ ምንጭ ሆኖ ተገኝቷል። በአሁኑ ሰዓት የሙዚቃው ኢንደስትሪ በብዙ 100 ቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር አቅም ያለው ሲሆን በ2013 ላይ ሆነን የምንጠይቀው አንዱ እና ዋናው ጥያቄ ቀጣዩ የሙዚቃ ቴክኖሎጂ ምን ይሆን የሚለው ነው። እንግዶች እንግዲህ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ስሞቻችሁን ተናገሩና ምን አይነት ሙዚቃ መሳሪያ እንደምትጫወቱ ለተመልካቾቻችን ተናገራላችሁ ካንተ ጀምረን ስሜ አኩላ ሽመልስ ይባላል ምጫወተው ሙዚቃ መሳሪያ ቤስ ጊታር ነው ስሜ ሳሞይ ሽመልስ ይባላል ምጫወተው ኪቦርድ ነው ስሜ ያቤስ ተሰማ ይባላልው ምጫወተው መሳሪያ ኪቦርድ ነው ስሜ በእምነት በዛ ይባላል የምጫወተው ኤሌክትሪክ ጊታር
አስቲ ስለ ሙዚቃ ኖታ ወይም ደግሞ የሙዚቃ ምጻፈበትን ቋንቋ ስለሱ እና ዋላ መጀ ሙዚቃ ኖታው ከተፈጠረ በፊት ሙዚቃ እንደነበረ ተስፋ አረጋለሁ ምክንያቱም ሙዚቃ ከሰው ልጅ ጋር በጣም የታያዘ ነገር ነው ነገር ግን የሙዚቃ ኖታ የተፈጠረው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ስለሱ አጫውተ ሙዚቃ ኖታ ምንድነው መቼ ነው የተፈጠረው ማን የፈጠረው እና ምንድነው ጥቅሙ ከጥቅሙ ቢጀምር የሙዚቃ ኖቴሽን ጥቅሙ አንድ ሙዚቀኛ ደራሲ የሰራው ስራዎቹን ሌላ ሰው እንዲጫውትለት ከፈለገ ኖቴት ያደርገዋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ለሚቀጥሉት ጀነሬሽን ወይም ደግሞ ያው እንዲተላለፍ ማለት ነው ለሚቀጥሉት ትውልዶች ከዛ ቀደም አሁን ያለው የሙዚቃ ኖቴሽን ከመፈጠሩ በፊት በኦራል ትራዲሽን ነበር ሰዎች የሚያቀበሉት እኔ አስለምደሃለሁ አንተን አንተ ለልጅ እንደዛ ታስተላልፋለ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ያለ ይከተላል ማለት ነው ኦራል ትራዲሽን ነበር ከሆነ ሰዓት በኋላ ግን 9th century ላይ ኒውምስ የሚባሉ ምልክቶች ከሚዘምሯቸው መዝሙሮች ላይ ከቃላቶቹ በላይ እነዛ ምልክቶች ይጠቀሙባቸው ነበር እነዛ ምልክቶች ልክ አሁን እንደምንጠቀምባቸው ኖቴሽኖች ኤግዛክት የሆነ ፒች አይሰጡም ነበር ወይም ደግሞ ሪትሚካሊ ሜሎዲካሊ እንዴት ማድረግ እንዳለብን የማድረግ የመናገር የመግለጽ ብቃት አልነበራቸው ኒውምስ ብለን እናላቸው 9th century ላይ ሙዚቃ በጣም በቸርች ውስጥ ይደረግ ነበርና ቸርች ለዚህ ለሙዚቃ ኖታ እንዲያድግ ትልቅ አስተዋጽኦ አስተዋጽኦ አድርጋ ነበርና ቻንት በሚያደርጉት እንደነገርኩ ቀደም ዜማዎች ላይ እነዛን ያደርጉ ነበር በ11ኛው ሴንቹሪ ላይ ክዊዶ ሚባል የጣሊያን ሞንክ ይሄን ነገር ሊያሳድገው ይችላል ምንድን ያደረገው አብሶሉት ፒች ያልነበራቸው እነዛ ሪሌቲቭሊ ነበር ልክ ሜሎዲ ወደ ላይ ሲወጣ እነሱም እነዛ ምልክቶች ወደ ላይ እንዲወጡ ያደርጓቸው ነበር ኑምስ ብለን እናላቸው ማለት ነው በ11ኛው ሴንቹሪ ላይ ሰው ይምን አደረገ ላይን አስቀመጠ ማለት ነው አራት ላይኖች እነዛን ሲምቦሎች ላይን ላይ አስቀመጣቸው ማለት ነው ኢንቨንት ያደረገው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ለአሁን ኖቴሽን ሲስተም ይሄ ሰውዬ ነው ማለት ነው ኦኬ ግን እየተጠቀማቸው መስመሮች አሁን ስታፍ ብለን እናላቸው ማለት ነው አራት ብቻ ነበር ኦኬ አሁን ዲስቴስ ምን ተጠቀምበት ስታፍ ተብሎ የሚባለው መስመር አምስት ነው ኦኬ እና ከዛ በተጨማሪ ክሌፍ የተባለውን ምልክት አንድ የኖቴሽኑ አካል የሆነው ነገር ኢንቨንት ያደረገው ይሄው ጊዶ የተባለው ሰውዬ ነው ይሄ ሰው ሞንክ ነበር መምህር ነበር ቸርች ውስጥ ያሉትን ኳይሮች ያሰለጠን ነበር ኳይር ማስተር ነበር ኮምፖዘርም ነበር ደራሲም ነበር ማለት ነው የሙዚቃ ደራሲ እና ቀስ በቀስ ነው እንዳልከው አንተ ሙዚቃ ሰው ሲፈጠር ጀምሮ ነበር ቢሆንም ግን ያን ሙዚቃ በወረቀት ላይ አስፍሮ ለሚቀጥለው ትውልድ የማስተላለፍ ነገር የተጀመረው ግን በ 11ኛው ክፍለ ዘመን ነው ልክ ካሁን ጋር ተቀራራቢነት አለው አሁን ዳል ፖስታፍ ኖቴሽን እና ክሌፍ የተባለው ነገር ሙዚቃ እንግዲህ በጣም ዓለምን የሚያግባባበት ምክንያት ሙዚቃ በራሱ አርት ስለሆነና ሁሉም ሰው ኢንጆይ የሚያደርገው ነገር ከመሆኑ በተጨማሪ መስለኛ ኖታ መፈጠሩ አንድ ሀገር ዩሮፓ ዩሮፕ ውስጥ ጻፈ ሙዚቃ አፍሪካ ውስጥ ባሉ ሙዚቃ ባለሙያዎች ሊነበብና ሊዜም ወይም ደግሞ ሊጫወቱት ይችላሉ ማለት ነው። አይ ትልቁ ማጽዋጾ ያ ነው ብለታ ሰባል። ልክ ነው ማለት ያው ዩኒቨርሳል ላንጉጅ እንዲሆንም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ይላል ነው ማለት። ባይቀመጥም ኢትስ ዩኒቨርሳል። ቻይና ማገር ያለ አፍሪካ ውስጥም ያለ ሰው ለሆነ ሙዚቃ ሪስፖንድ ያደርጋል። ኮሙኒኬት ያደርጋል ማለት ነው። ሚያሳዝንም ከሆነ ውስጥን ይነኳል ታዝናል ሚያስደስትም ከሆነ ተነስተ ተጨፈራል። ኖታ ባጣቀም ማለት ነው ግን አሁን እንዳልከው ተነስቼ አንድን ሙዚቃ የፈረንሳይን የናሽናል አንተ መጫውት ካለብኝ ግን ያ ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው የሙዚቃ ኖታው በጣም ያ ሆነም አንድ ተጨማሪ ሙዚቃ ጋብዘናችሁ እንድዝብ ያገርኛ አኛ እንግዲህ እዚህ አሜሪካን ሀገር ነው ምንኖረው ነገር ግን የኢትዮጵያ የሙዚቃ ቅኝት በጣም ስለምንወደው አሁንም የአበሻ ቅኝት የሆነን ሙዚቃ ነው ምንጫውተው ከሱ ሙዚቃ ዋላ ደግሞ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን
እንግዲህ ስለ ሙዚቃ ኮምፖዝ ማድረጊያ ሶፍትዌሮች ከያቤስ ጋር ትንሽ እንጫወታለን እንግዲህ ያቤስ ከኪቦርድ ከመጫወትህን በተጨማሪ የራስ ስቱዲዮ አለ ሙዚቃ ኮምፖዝ ታረጋለ ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሁሉ ያረክ ይያለ የምታረገው ነገር ነበርና ብዙ የመዝሙር ሲዲዎችን ኮምፖዝ አድርጋለ ብዙ ዘማሪዎች ስለዚህ ምጠይቀት ያቄ ምንድነው ባሁን ሰዓት በጣም ብዙ የሙዚቃ መቀናበሪያ ሶፍትዌሮች አሉ አንተ ምንድነው የምትጠቀመው እንደገና አድሞ ሌሎቹ ስለ ሌሎቹ ትንሽ አጫውተኝ እስቲ የምትለው ነገር አኔ የምትጠቀመው ኪዊዝ ይባላል ኪዊዝ የሚባል ሶፍትዌር ነው ባብዛኞቹ እዚህ ሀገር እንዳይወት ሆነ የሚጠቀሙት ሶኒክ ሚዲያ አሲድ የሚባል አለ ሎጂክ የሚባል አለ ፕሮቱልስም በብዛት ይጠቀሙበታል ግን ምንድነው ለኛ በተለይ ላበሾቹ ቀላል ብዬ ማስበው ብዙ ሰው የሚጠቀምበት ኪዊዝ ነው ምክንያቱም ሶፍትዌሮቹ በቀላሉ ከተለያየ ቦታ መታገኛቸው ናቸው እንደዚሁም በቀላሉ ኮምፓቲብል ይሆናሉ ከኪዊዝ ጋር ሌሎቹ ግን ወደ ፕሮቱልስ ወደ ወደ ሌሎች በመጣን ቁጥር ሶፍትዌራቸውን የማግኘቱ ነገር ከበድ ይላል አጊንታውም ኮምፓቲብል የሞሆኑ ነገር ብዙ ትንሽ ከባድ ነውና እንግዲህ ቀላል ሆኖ የታየው ብዙ ሰው የሚጠቀመው በኪዊዝ ነው ኪዊዝ ቤስት ሶፍትዌር ስለዚህ ሙዚቃ ኮምፖዝ ነው የሚያደርጉ በኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች አድቫይስ መታረገው ምረጥ ትባል ኪዊዝ ነው ኪዊዝ ነው ዘሴ እንግዲህ ፕሮቱልስም ጥሩ ነው ታመሰግናለሁ ያቤስ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ስቲክ አኩስቲክ ወይ በተፈጠረው የስለሚወጣ ድምጽና በአርቲፊሻል መንገድ በኤሌክትሮኒክ በመታገዝ ስለሚወጣ ድምጽ ከባቢ ጋር እንጨውታለን እንግዲህ ባቢ አንተ ጊታር ተጫዋችና እስቲ ምንድነው ልዩ ነው በተፈጠረው የሚወጣ ሙዚቃ ወይም ደግሞ ሙዚቃ ሳውንድ እንዴት ነው የሚወጣ እስቲ አስረዳን እንዴት አይነት እንደሆነ ሙዚቃ ድምጽ አወጣጥ ጊታር እንግዲህ በሁለት ይከፈላል ኤሌክትሪክ ጊታርና አኩስቲክ ጊታር ታብሎ አኩስቲክ ጊታር በራሱ ያላ ምንም ኤሌክትሪክ አምፕሊፋይድ ሳይሆን የሚወጣ ድምጽ ማለት ነው። በራሱ ነው ምንም ኤሌክትሪክ ነገር የለውም ተሰካ ነገር የለውም አምፕሊፋይ አይደለም በራሱ በቦክሱ ነው በቦክሱ በተፈጠረው የሚወጣ ድምጽ ነው በተፈጠረው ሲወጣ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው ያለው በራሱ ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ ምናየው አለ በሙዚቃ ባንድ ውስጥ ደግሞ ምናየው ሌላ አይነት ጊታሮች አሉ። እነሱ ደግሞ ምንድናቸው? በምን አይነት ድምጽ ነው የሚያወጡት ድምጻቸው? የተፈጠሩ ነው የሚመስለው ግን ስለነሱ እስቲ ይገረ እንደው። እሱ ኤሌክትሪክ ጊታር ይባላል። ይሄ ሳይሰካ ምንም አይነት ድምጽ አይወጣም። አው እስቲ መጀመሪያ አልተሰካ መሰለኝ ምንም እስቲ ሞከረው አሁን ምንም ምንም አይወጣም። ምንም የለም። ከተሰካ ግን የግድ አምፕሊፋይ ሆኖ አምፕሊፋይድ ሆኖ። ስለዚህ ማለት እንግዲህ በሰው ሰራሽ በአርቲፊሻል መንገድ ያ አኩስቲኩን ድምጽ አስመስለው ነው ያንን ካፕቸር የሚያደርገው ማለት ነው። አኩስቲኩ የራስ የሆነ ድምጽ ነው ያለው። አኩስቲኩም ሊሳካ ይችላል። ኦኬ። ግን ሲሳካ ያንኑ ድምጽ ነው የሚያወጣው። ኦኬ። ይሄ ግን የራስ ኤሌክትሪካል የሆነ ድምጽ ነው ያለው። ኦኬ። ስለዚህ ልዩነቱ እሱ ነው እንግዲህ። አሶ ነው። በጣም ነው ማመሰግነው ብዙ ጊዜ ይሄ አኩስቲክ እና ኤሌክትሮኒክ የሚባለው በጊታር ብቻ የተወሰነ አይደለም። ቀደምት ጀምር እንዳልኳችሁ ይሄን ዛሬ በኤሌክትሪክ ድራም የተጫወተን በመክንያት የቴክኖሎጂን እና የ ሙዚቃ ንክኪ ለማሳየት ነው ግን አኩስቲክ ድራም አይታቹል ኢቭን ከባህላዊ ምን ጀመር ባህላዊ በቆዳ ተወጥሮ የሚሰራው አይነት አለ እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ ባንዶች የሚጫወቱበት አኩስቲክ የሚባል አለ ፕላስቲክ ተወጥሮ እንዲሁም በእንጨት ዙሪያውን ሆኖ እንደገና ከላይ ያሉት ክራሾች እነሱ በፍረት የተሰርተው ያለ ምንም ማይክ ያለ ምንም ስፒከር ግን ምንነት ያውጣሉ ነገር ግን ያው ስፒከሩ በብዛት ሰው እንዲሰማ ኮንሰርት የሚሆን ግዜ የተለልቅ ቦታ ላይ እንዲያሰማ ነው ግን በራስ ማውጣት ይችላል ስለዚህ አኩስቲክ እና የኤሌክትሮኒክ ሳውንድ እንግዲህ ልዩነቱ በአጭሩ ይሄን ነው መስላል። እስቲ ሳሚ ደግሞ ስለ ኦንላይን ሙዚክ ወይም ደግሞ አፖች እንድናወር አፈልጋለሁ በተለይ ባሁኑ ሰዓት ስማርትፎኖች ከበዙ በኋላ ታብሌቶች እንዲሁም ደግሞ ስማርት ሞባይል ፎኖች ከበዙ በኋላ ሰው ሲዲ መግዛት ወይም እንደዚህ ወደ ያቆመ ነው የሚመጣው ኦንላይን ላይ በስትሪም ነው የሚጠቀሙት አፖች ማለት እስቲ 3 ምርት የምትላቾን አፖች እስቲ ለምን አጥነግረን ማለት እኔ 3 ምርት የምትላቾ አፖች ያውን የምትጠቀማቸው ማለት ነው ስፖቲፋይ የሚባል አለ ፓንዶራ የሚባል አለ እንዲሁም ደግሞ ሪቨርብ ኔሽን የሚባል አለ እና እነሱም የራሳቸው የሆነ ዌብሳይት አላቸው በኮምፒውተሮቻችን አክሰስ ማድረግ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ሶስቱ አፖች በስማርትፎናችን ላይ ኢዝሊ ማግኘት እንችላለን ታውሎድ አድርገን አዎ ሶስቱም ነፃ ናቸው በአይፎንም በአንድሮይድም እንደዛ መጠቀም እንችላለን ሪቨርብ ኔሽን የሚባለው ለየት የሚያረጋው ለአዳዲስ ለጀማሪ አርቲስቶች ራሳቸውን ዲያስተዋውቁ ይረዳል የሚሰሩትን ስራ ዛላይ 
አፕሎድ አድርገው ለሰው በነጻ ማሰማት ይችላሉ ወይንም ያስከፈሉ እና አዳዲስ አርቲስቶችን ያበረታታል እና እነዚህ ሶስት ዌብሳይቶች አፖች አቃለው በጣም አሰግራለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ፓንዶራ ወይም ነው ስፓቲፋይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢስራኤል ኢስራኤል አቅም ምክንያቱም የኮፒራይት ኢሹ አለ እንደገና ዌብሳይቶችና አፖች ታቃላችሁ በጂኦግራፊ መወሰን ይችላል አይፒ አድሬሱን ሊሚት አድርገው ላክ አድርገው የሚፈልገው ቦታ ላይ ብቻ እንዲሰሩ ማድረግ ይቻላል አጥ ነው ይሄ በፕሮግራም ደረጃ በኮምፒውተር ፕሮግራም የሚቻል ነገር ነው እና አላቀም በነጻ ይገኛል ስለዚህ መሞከር ይችላልላችሁ ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጉትና ሙዚቃው ኢንስትሩ ስትሪም እንደሚያደርግላችሁ ቼክ አድርጉ ሞስት ላይክሊ ግን ሪቨርኔሽን ከባለም አቀፍ ደረጃ ይሰራል ከኢትዮጵያ ያሉ አርቲስት ወዳጆች አፕሎድ ያደርጉትን የምዝሙሮች መስማች ይችላል ስለዚህ ከኢትዮጵያ ሆነ ስለአድርጉት ሞስት ላይክሊ እንደሚሰራ ነው ስፓቲፋይና ፓንዶራን ግን እርግጠኛ አይደለሁኝ ግን ሞክሩት ነጻ ስለሆነ አፕሉድ ሎድ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ አፕሉድ ሎድ ከማድረጋችሁ በፊት ዌብሳይታችሁ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ ስትሪም አድርግ እንደምትችሉ አድራሻውን በዚህ በስክሪን ላይ እንጽፍላችኋለሁ ለዛሬ እንግዲህ የነበረን የቴክኖሎጂ ፕሮግራም እንግዲህ ቴክኖሎጂ ብቻ ነው መቸም ዘዛሪው አርትና ሳይንስ ነው አንድ ላይ ለየት ያለ ፕሮግራም ከጓደኞች ጋር ወኝ ያቀርብኩላችሁ ይሄን ይመስል ነበር ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እንግዲህ እዚህ መጣችሁ ስቱዲዮ አብራችሁ እኔ ምን ሾለ መስራት ፈቃደኛ ስለሆናችሁ ለመልካቾችም በዚህ እንደተዝናናችሁ እንዲሁም እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አስተያየቶቻችሁ እንደተለመደው በኢሜል ጻፉልኝ solocasa@gmail.com ወይም ደግሞ solomon@ebstv.tv ብትጽፉልኝ ይደርሰኛል እንደ በተቻለ መጠን መመለስ መወከራለሁ እንዲሁም በኦፊሻል Facebook page ላይ www.facebook.com/techtalkwithsolomon በስክሪኑ ላይ ተጽፏል በዛ በትሉ ኦፊሻል 페이지 ነው አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ዛ ላይ እጽፋለሁ ወል ፖስቴ ላይ ከዚህም በተጨማሪ ኦፊሻል ዌብሳይት አለኝ ዛ ላይም የተለያየ ቴክኖሎጂ ብሎጎችን እጽፋለሁ www.techtalkwithsolomon.com ይባላል በተጨማሪም ያለፉ ኤፒሶዶችን በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ አፕሎድ አደረጋለሁ ዛ ሄዳችሁ መከታተል ትችላላችሁ ትዊተር አልተለመደም ኢትዮጵያ ግን በትዊተርም ታገኛላችሁ ስክሪን ስክሪኑ ላይ እኔ አድራሻ አለ በእነዚህ ሁሉ ታገኛላችሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጀና ቆይ